आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल थेरेपिस्ट एज अ कंसल्टेंट के तौर पे किन रूल्स के बिहाफ पे काम कर सकता है और क्या क्या गाइडलाइंस होंगी जो उसको फॉलो करनी होंगी और किस तरह के सिस्टम में वो काम कर सकता है एज अ कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक काम किसी एक पर्टिकुलर फीस कंसल्टेंट का एक क्राइटेरिया है कंसल्टेंट वो होता है जो किसी भी एक डोमेन में काम कर रहा हो उसको उस पर फुल अथॉरिटी हो फुल कमांड हो तो उसको उसके पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद कंसल्टेंट का टाइटल दिया जाता है ऐसा नहीं होता जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है कि यहाँ हमने डीपीटी बीएसपीटी किया और उसके बाद हमने लगा दिया कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट कंसल्टेंट का एक सर्टन क्राइटेरिया है जो आप पोस्ट प्रोफेशनल डिग्री के अलावा नहीं लगा सकते ठीक है द रोल ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट एज अ कंसल्टेंट कंसल्टेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस फॉर अ पी आप किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी एक डोमेन में से किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड को लेके उस पर स्टडी करते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक फील्ड के बाद आप जनरली जो ट्रीटमेंट कर सकते हो लेकिन जितना अच्छा ट्रीटमेंट आप उस एक स्पेसिफिक फील्ड का जैसे कोई मस्कुलर स्केलेटल हो गया दिस इज अ टू वे इंटरेक्शन टू वे इंटरेक्शन किस तरह है अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन सीक हेल्प विच द कंसल्टेंट प्रोवाइड the ultimate outcome of the process is changed in the way uh, the person's function or the organization operate ye jo two way interaction is tarah hai ki consultant organization dono ek dusre se interlinked hote hain ab wo us organization pe base karta hai kuch organizations jaise wo sirf pediatrics pe zyada focus hai ya is tarah ke cardio ke hote hain to us pe consultant aapko us tarah ke milenge the person or organization seeking help in the client who may also be known as customer patient or advisee regardless of the label appeal to interaction coaching counseling consulting this helping process is a key function of all professional include physical therapist matlab humne jo baat ki this is two way interaction organization or consultant ka aur fir clients aa rahe hain uska के जिस तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं वो उस तरह के कंसल्टेंट प्रोवाइड करते जाएंगे फैक्टर ऑफ कंसल्टेशन फैक्टर ऑफ कंसल्टेशन में आता है द पावर ऑफ एडवाइस गिवन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स ठीक है फैक्टर्स क्या क्या है हाउ मच द कंसल्टेंट हेल्प क्लाइंट यूज देयर ओन नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू अराइव एट डिसीजन और सॉल्व अ प्रॉब्लम ठीक है पहला ये हो गया दूसरा है हाउ मच द क्लाइंट पार्टिसिपेट इन द प्रोपोज कोर्स ऑफ एक्शन एक तो आपके कंसल्टेंट ने आपको ट्रीटमेंट बता दिया मैनेजमेंट बता दिया ठीक है जिस तरह हम फिजियोथेरेपी में करते हैं कि एक पंद्रह दिन का प्लान सेट है लेकिन चेंज आता जा रहा है उस चेंज को देखते हुए अब जो भी सेटिंग है आपकी उसके और उसकी कंडीशंस के हवाले से आपने उसको प्लान ऑफ केयर बता दिया अब आपका ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो इस तरह होता है कि आपके कंसल्टेंट ने कितनी कंसर्न के साथ उसको ट्रीटमेंट बताया है या सिर्फ पैसे बनाने हैं आप इंतहाई कंसर्न रखेंगे पेशेंट के साथ कि आप उसको सच और उसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करें ठीक है फिर अब ये पेशेंट का रोल है जो भी क्लाइंट पार्टिसिपेंट आ रहा है फिर ये उसका रोल है कि वो उस प्रोपोज ट्रीटमेंट को उस कोर्स ऑफ एक्शन को किस तरह अप्लाई कर रहा है आया वो उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है Mr Green the Gelford proposed four level of consultation that defines the consultant client relationship theek hai ye book mein hai 5.1 presents example the way pts might engage in the consultation of at each level inhone char ways bataye hain ke kis tarah consultation provide ki ja sakti hai pts ki consultation kis tarah ho sakti hai ab pts ki consultation jo hoti hai wo जिस तरह हम एट डोमेन्स की बात करते हैं ना जब जब इन एट आठ डोमेन्स की बात करेंगे तो वो कंसल्टेशन मोस्टली रेफरल से होती है मोस्टली रेफरल इन एट जो मैं आपको कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिस का बता रही थी वो कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिस में आपका डायरेक्ट एक्सेस इशू आता है उस डायरेक्ट एक्सेस इशू में ये है कि आप इन आठों डोमेन में जो भी आठ डोमेन है उसमें डायरेक्टली काम कर सकते हैं लेकिन अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि रेफरल की बात मैंने क्यों की 
क्योंकि जब आप एक वो आपके पीटीस के कंसल्टेंट के जो चार वेज है ये बता दू फिर फिर बताती हूँ कि जो है ये चार वेज जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जब होगा जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको रेफरल मिलेगा ठीक है तो ये रेफरल भी हो सकता है और आपको इजाजत है कि आप उसको अकेले भी का अकेले मतलब डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं तस्वीर तुम लोगों को भेज दी है जरा उसको ध्यान में रखो सबसे पहला है सर्विस बेस्ड कंसल्टेशन जो है आपका लेवल वन A physical therapist consultant contracts to provide direct patient care services for a rural hospital on a temporary basis. PTs consultant contracts to develop a new specialty service for individual with lung disease that develops secondary to occupational exposure. अच्छा ये levels जो है ना इस तरह जैसे हमने इसमें lung diseases की बात हुई भी है तो ये वो criteria है जो उस वक्त set हुआ. लेकिन आप इसको लंग डिजीज से हटा के भी हम लेवल वन पे बात कर सकते हैं कि लेवल वन में क्या होता है कि एक कंसल्टेंट रूरल एरिया में हॉस्पिटल में टेम्पररी बेसिस पे आता है मतलब एक हॉस्पिटल है वहां जिस तरह वो टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन वो उस हॉस्पिटल पे बेस करता है ठीक है ये होती है सर्विस बेस्ड कंसल्टेशन सर्विस बेस्ड कंसल्टेशन कैसे अब वो डिपेंड करता है दो पे या तो आप ऑन कॉल होंगे कोई पेशेंट होगा तो आपको कॉल किया जाएगा या आपने दिन स्पेसिफाइड किया हुआ है कि उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ एक दिन अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करने जाएंगे तो क्या होता है कि जब आप एक दिन जा रहे होते हैं तो पूरे हफ्ते में जो भी पेशेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के अब हम फिजियोथेरेपी आर पे आ गए हैं कि पूरे हफ्ते जो फिजियोथेरेपी के जितने भी पेशेंट्स होंगे वो आपको उस दिन वो आपको जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी वो आपको उस दिन अवेलेबल उस टाइम पे करके देंगे ये ये हम लोगों ने रेफर किया था आप इनको आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कर ठीक है फिर हमारा टू वे इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा फोकस हो जाता है कि आपने क्या बताया और उसने क्या फॉलो किया पेशेंट में फिर हम आ जाते हैं लेवल टू पे नीड बेस्ड कंसल्टेशन अब फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस नीड बेस्ड कंसल्टेशन पे हम बात करते हैं अब फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस एज अ प्रॉब्लम विद वेरी हाई परसेंटेज ऑफ री इम्बर्समेंट डिनाइल फॉर अ पर्टिकुलर थर्ड पार्टी केयर The group hires a PT's consultant to develop and implement a training program for the rehabilitation team that will provide guideline for the reimbursement and effective documentation that support charges for the services. A physical therapist practice overwhelmed by the process of complying with the rules and requirements of health insurance portability and accountability. Hires a PT's consultant to develop procedure that will ensure that the practice is in compliance. ये था आपका level two need based consultation. किसी भी organisation में यहाँ पे हम third party payer आ जाते हैं. यहाँ पे organisation का मतलब हर किस आपके healthcare provider नहीं है. यहाँ पे organisation का मतलब है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं. ठीक है? जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे बाहर इस तरह का system है कि अगर स्टैंडिंग में है आपकी जॉब तो आपको स्टैंडिंग के प्रोटोकॉल्स और उस तरह में किस तरह की डिजीजेस हो सकती हैं किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उस तरह की गाइडलाइंस सिखाई भी जाए और फॉलो भी करवाई जाए ठीक है तो उसमें क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट को हायर करती है कि ये जैसे बहुत कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे बैठने का काम है कंप्यूटर आई ट्रेनिंग का ज्यादा काम है बैठे रहना है बैठे रहना है बैठे रहना है अब उनको टेनिस एल्बो भी हो सकता है पोस्टर के भी इश्यूज हो सकते हैं जितने भी पोस्टर के इश्यूज हैं वो हो सकते हैं तो उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है जो भी कंसल्टेंट वो हायर कर रहे हैं उनको वो नीड बेस्ड के तौर पे कंसल्टेशन नीड नीड बेस्ड जिस तरह की उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी अवेयरनेस नीडेड है वो नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करनी है और आपको ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंशन भी बताना है कि आप किस तरह प्रिवेंट हो सकते हैं इस डिजीजेस से फिर अगर कुछ हो जाता है वो थर्ड पार्टी केयर वो जब आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो फिर वो थर्ड पार्टी मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होता है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस तरह की कंपनी आई नहीं कभी कर अब आता है लेवल थ्री रिलेशन बेस्ड कंसल्टेशन A physical therapy consultant is hired by a newly formed physical therapy group to help develop its 
service from the ground up mission statement budgeting policies and procedure hiring criteria and marketing strategies a pt consultant is hired by the same group a year later to help determine whether the practice should be expand into new market relationship based consultation ye hoti hai ki aap kisi bhi matlab ye generally kisi bhi area ki baat ho rahi hai rural urban kisi bhi area ki baat ho rahi hai कि आपने एक थर्ड टाइम पीरियड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया अपना सेटअप स्टार्ट किया पूरी बजटिंग बना ली है कि आपने इस एरिया में इस तरह के कंसल्टेंट रखने हैं या आपकी है रिलेशनशिप बेस्ड कंसल्टेशन अब हुआ कि हाँ कि आपने लोगों को रेशोस पे रख दिया परसेंटेज पे रख दिया कि आप इतना इतना परसेंटेज देंगे और आपके लिए वो सर्विसेस प्रोवाइड करेंगे वो मैक्सिमम एक साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये सर्विसेज आपको वो कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगा ठीक है फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि सेम कंसल्टेंट के साथ आप अपने सेटअप को एक्सपेंड करना चाहते हैं या नहीं अगर करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंड करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और उसके बाद और नहीं एक्सपेंड करना चाहते तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे अपना सेटअप भले बनाए रखिए लेकिन उस कंसल्टेंट के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है एक साल का रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया है वो आपकी मर्जी पे है कि वो आप एक्सटेंड करें या नहीं करें ठीक है अच्छा ये सेटअप भी जरूरी नहीं है कि कोई ये सेटअप कोई भी बना सकता है चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो या ना हो क्लर्स बेस्ड कंसल्टेशन अ फिजिकल थेरेपिस्ट इंगेज अ कंसल्टेंट दे मीट एटलीस्ट फोर टाइम्स अयर टू ब्रेन शॉप आइडियाज फॉर अ फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक आपने ऑर्गेनाइजेशन सेट की हुई है वहां पे कंसल्टेंट्स काम करते हैं लेकिन वहां पे आप किसी उससे अपग्रेडेड बंदे को उससे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदे को इस तरह का सिस्टम है वो देख के वो कंसल्टेंट आएगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट काम करते हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड होगा वो एक वर्कशॉप या रिसर्च प्रोग्राम इस तरह का सेटअप इंगेज करके जाएगा कि ये काम है जो होमवर्क वगैरह हम जिस तरह आपको लेते हैं इस तरह होमवर्क देके जाएगा मतलब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनहांस करना है ज्यादा अपग्रेडेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी फुलर सजेस्टेड अनदर फ्रेमवर्क दैट कंसल्टेंट कुड यूज टू क्लेरिफाई देयर रिस्पांसिबिलिटीज द मॉडल आइडेंटिफाइज टाइप ऑफ कंसल्टेशन इन टर्म ऑफ क्लाइंट डिमांड फॉर द फॉलोइंग कंटिन्यूम ऑफ सर्विसेज फुलर ने जो है ये फ्रेमवर्क बताया था कि कंसल्टेंट की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है स्पेशलाइज सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज असेसमेंट एंड एडवाइज ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपका कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगा ये फ्रेमवर्क है पोलर कोड ऑफ एथिक्स इससे पहले मैंने आप प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स बताए थे वो आपके हैं जनरली आपके फिजिकल थेरेपी के जो रूल्स और जो गाइडलाइंस हैं वो है और ये कोड ऑफ एथिक्स आपके कंसल्टेशन के कोड ऑफ एथिक्स हैं कि बीइंग अ कंसल्टेंट आपको क्या मैनर्स आने चाहिए ठीक है लिपिड हैव एडवाइस अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर कंसल्टेंट बेस्ड प्रिंसिपल्स ये उन्हीं बेस करते हैं उन्हीं अलेवन प्रिंसिपल्स पे जो इससे पहले हम ग्यारह प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्पिटेंस मॉरल एंड लीगल स्टैंडर्ड अवॉइडेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन confidentiality client welfare announcement of services intra professional and inter professional relations remunerations responsibility toward client organization promotional activities theek hai hum logo ne kal the role of physical therapist mein role as a consultant kar liya tha iski kuch slides reh gayi thi wo aaj hum kar lete hain contemporary practice mein jahan humne direct access issue usi chapter mein hai एट डोमेन के एट डोमेन में कहा फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टली काम कर सकता है ठीक है डायरेक्टली पेशेंट उनके पास आ सकते हैं कार्डियो पल्मोनरी क्लिनिकल इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी जीरियाटिक्स न्यूरोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स पीडियाट्रिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड वुमेन्स हेल्थ ठीक है ये वो आठ डोमेन है वुमेन्स हेल्थ में भी गायनोकोलॉजी और उससे रिलेटेड जो इस तरह की कंडीशन होती है ना जिसमें इंटरनली हार्मोनल वो हार्मोनल इशूज जिसमें फिजिकल थेरेपी जैसे कुछ हार्मोनल इशूज होते हैं उसमें फिजिकल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है क्यों रिक्वायर्ड होती है हार्मोनल इशूज की वजह से बॉडी में चेंज आ रहा होता है इसलिए फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है तो वो वुमेन्स हेल्थ में आएगा ये वो आठ डोमेन्स है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट वो डायरेक्टली काम कर सकता है 
इसके बाद हम आ गए कॉम्पोनेंट ऑफ कंसल्टेंट एग्रीमेंट कंसल्टेंट का हमने कल जो स्लाइड की थी वो जो आ, मैंने आ, पिक्चर भेजी थी जिसमें चार लेवल्स थे वो चारों लेवल बेस करते हैं आपके एग्रीमेंट पे जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का डायरेक्ट एक्सेस इशू डायरेक्ट एक्सेस इशू में वो आठ डोमेन जो लिखे हुए हैं अगर उस कंडीशन के साथ पेशेंट डायरेक्टली आपको एक्सेस करता है तो ठीक लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड होता है जैसे आप आ, 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 किसी हार्ट इंस्टीट्यूट में या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करते हैं तो उसमें आपको पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं अगर आप पर्टिकुलर कंसल्टेंट है किसी एक चीज के तो फिर आपको पेशेंट रेफर किया जाता है कि इस बच्चे को या इस इस पेशेंट को ये वाली फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड है तो वो आपका रेफर आ जाता है तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंसल्टिंग एग्रीमेंट जो आपके वो लेवल्स हैं उसमें आप जो एग्रीमेंट करते हो जितने भी दिनों का जितने भी एक साल का टर्सरी है जो साल में चार दफा होता है या साल में दो दफा होता है इस तरह वो एग्रीमेंट कहलाते हैं ये उसके कंपोनेंट्स हैं द नेचर एंड स्कोप अब एग्रीमेंट में क्या क्या मैंशन होना चाहिए ठीक है इससे पहले हम कर चुके हैं जॉब डिस्क्रिप्शन जिस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब पे जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए इस तरह आपका कंसल्टिंग एग्रीमेंट भी आपको पता होना चाहिए कहीं पे भी एग्रीमेंट साइन करने के लिए द नेचर एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज टू बी परफॉर्म एक कंसल्टेंट को पता होना चाहिए कि उसकी जॉब क्या क्या स्कोप है इस वक्त वो जो काम कर रहा है उसका क्या स्कोप है क्या नेचर है क्या उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है A statement specifying the consultant employment status and ownership of any final product. जब हम consultant की बात करते हैं तो consultant जो है उसको authority होती है कि वो अगर treatment की बात करें तो treatment में कुछ change करवाना चाहता है या treatment guide treatment guide तो consultant ही provide करेगा फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो आपने कंसल्टेंट ने आपको दे दिया है आपने दे दिया है अपने आप क्योंकि एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो कंसल्टेंट ने अपने इम्प्लॉइज को दे दिया है अब उसमें वो चेंज करना चाहता है तो उसको वो ओनरशिप है द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड कॉस्ट द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट आप जब डॉब जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा फोकस रख के ये पढ़ोगे तो सही से समझ आएगा कि हम लोगों को पता है किस नेचर का काम करना है हम हमें किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है क्या नेचर जॉब है कितने टाइम करनी है क्या पेमेंट मिलेगी ये सब द ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इन व्हाट वेज व्हेन एंड बाय हुम द एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड ठीक है क्योंकि आपको एज अ कंसल्टेंट एग्रीमेंट के तौर पर रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर भी कोई काम कर रहा है आप किसी के अंडर है तो आप जब किसी के अंडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन कौन है और आपके ऊपर किसको आपके लिए क्या अथॉरिटी है इन वट वेज द वर्क टू बी परफॉर्म कैन बी चेंज एंड बाई हु ठीक है आपको जो स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि आपको ये काम करना है इस तरह करना है इतनी देर के लिए करना है अगर उसमें भी कोई इसीलिए आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है और वो किस तरह का चेंज आपके एग्रीमेंट में कर सकता है Special requirements to protect the client, such as handling on con, uh, handling of confidential information. A consultant को ये authority होती है कि वो patient की confidentiality maintain करने के लिए कोई special requirement चाहता है तो वो कर सकता है उसको करना चाहिए. The manner in which any dispute will be handled, the remedies available. For default or failure to perform, as well as remedy that not available, the manner in which formal notice is to be given and how change in the scope of assignment are to be recorded. आपके पास जिस तरह के issues आ रहे हैं, being a healthcare provider, कोई भी condition, कोई भी complaint है, उसको handle करना आना चाहिए. अगर कोई इस तरह की remedy बताई जा रही है, अगर वो आपने apply करवाई है और वो failure हो गया है, तो उसको किस तरह पूरा मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं 